Bom dia, Jacareí. Nesta terça-feira, 11 de outubro, véspera de feriado, começa agora o telejornal matinal da TV Câmara Jacareí. E você confere com a gente como foi a primeira reunião entre o prefeito Hamilton Mota e o prefeito eleito Isaías Santana. E também, moradores do Cidade Salvador promovem Dia das Crianças para o bairro e região. E no segundo bloco, recebemos o vereador Fernando da Ótica Original, reeleito para a próxima legislatura. E comigo aqui no estúdio estão os jornalistas Ícaro Leal e Sibeli Sugano, além, é claro, de Daniel Mendes, que está lá no Pátio dos Trilhos e vai trazer informações para a gente. Bom dia, Ícaro. Bom dia, Sibeli. Ícaro, qual é o seu destaque nessa véspera de feriado? O destaque que eu tenho é a atenção que o motorista tem que ter ao trafegar pela rodovia Presidente Dutra, com a grande quantidade de pedestres que estão fazendo a Romaria até a Aparecida, por conta do, do feriado nacional que a gente tem amanhã aqui no, no país. Né? A gente sabe que muitos é, transitam ali na, na beira, na, na margem da, da pista, né? que é, gera um pouco de preocupação né? com algum acidente ou alguma outra coisa que possa ocorrer ali. Então, a própria CCR Nova Dutra liberou uma, uma cartilha com algumas dicas que o próprio pedestre tem que ter para fazer essa, essa romaria se se for necessário fazer pela Dutra, né? A primeira a primeira sugestão deles era é, que a pessoa faça por uma ou para uma outra rota que existe é, que ligando a cidade de Mogi das Cruzes e Aparecida. Mas caso não seja possível, caso a pessoa queira fazer pela Dutra, que ela use roupas coloridas ou aquelas roupa, faixas refletivas, né? Não caminhe durante a noite, não descanse próximo da pista, se possível andar em fila indiana não andar em grupos aglomerados, na, no acostamento principalmente, e se possível também que vá no sentido contrário ao, aos dos carros. Né? Só para título de curiosidade, né, o feriado, é, na verdade, de Nossa Senhora Aparecida, né, celebrado nesse dia, foi instituído o feriado em 1980, por causa da vinda do Papa João Paulo II, mas, na verdade, essa data foi escolhida por causa que também coincide com a data do descobrimento da América por Cristóvão Colombo, em 1492. E já era celebrado antes de ser feriado, por causa da, do, da, da Convenção dos Bispos, eles já tinham feito isso, essa data, em 1953. Então, só para título de curiosidade, para a gente saber. Então, você que está é, trafegando pela rodovia Presidente Dutra, Tome cuidado com, a, com, as, com as pessoas que estão ali no acostamento para que nenhum incidente ocorra nesse feriado. A Basílica de Aparecida é, espera receber cerca de 160 mil pessoas só na data de amanhã. E no ano passado a gente sabe que é, fizeram esse trajeto pela rodovia Presidente Dutra cerca de 7.600 pessoas. É gente pra caramba, né? Aí é, você que também quer aproveitar o feriado de amanhã, fique atento que o movimento então na rodovia Dutra deve ser intenso aqui em toda a região do Vale do Paraíba, né? Exatamente. Sibeli, tem algum destaque para essa terça-feira? Tenho sim, Elton. Quero lembrar a todos vocês que sexta-feira, dia 14, às 19h30, acontece aqui na Câmara Municipal a sessão solene em homenagem aos professores. Vão, essa, sempre acontece com dois professores, um da ativa e um professor aposentado. E esse ano vão ser homenageados os professores da Escola Municipal, professora Beatriz Junqueira da Silveira Santos, da Escola Estadual, professor João Feliciano e do Colégio Alcance. Lembrando, dia 14 do 10, sexta-feira, às 19h30, venham, participe, também vai ser televisionado aqui pela TV Câmara. E ontem, no Passo Municipal, aconteceu o primeiro encontro entre o atual prefeito de Jacareia, Milton Mota, e o prefeito eleito para 2017, Isaías Santana, para juntos discutirem como será a transição de governo. Por mais de uma hora, a portas fechadas, os dois se reuniram para detalhar como será esse trabalho. Confira na reportagem de Haroldo Mozart. Os próximos três meses serão de muitos encontros e reuniões para a nova equipe de transição do governo do prefeito Hamilton, do PT, para o futuro governo do prefeito eleito Isaías Santana, do PSDB. O primeiro encontro aconteceu no Paço Municipal e os dois prefeitos se reuniram por mais de uma hora. A TV Câmara acompanhou o início dessa reunião e o prefeito Hamilton nos disse que pretende que a transição seja feita de maneira transparente para que ele ganhe tempo para administrar Jacareí. A minha proposta é colocar dois ou três secretários para que a gente possa de organizar melhor isso, né? concentrar as informações para que fique mais fácil, tanto para a nossa equipe gerar as informações necessárias para o prefeito eleito, como para ele também ter um ponto único 
para ele poder ver, questionar, voltar, levantar as informações. Mas ainda vamos é, acertar esses detalhes, mas acredito que será muito bom para a cidade, porque o prefeito foi eleito, nós estamos encerrando uma administração de oito anos, portanto, a gente tem muitas informações, tem muitas coisas em andamento, e eu acho fundamental o prefeito eleito ter todo o acesso para que ele, ao chegar aqui, a partir do dia 2 de janeiro, já tenha todas as informações, para que ele não gaste esse tempo é, para que ele ganhe tempo para a cidade. Isaías também comentou sobre como gostaria que acontecesse a transição durante esses três meses. O mais importante é que a nossa equipe de transição receba as informações, receba os projetos em andamento, para que a gente possa tomar pé, já que 2 de janeiro o governo continua, a cidade continua, e quem assume deve dar continuidade com o mesmo grau de eficiência que tem sido tocada a administração. Perguntamos também sobre a escolha do seu vice e atual vereador Edgar Sazak como integrante do grupo de transição. Sim, o vice está inserido no dia a dia, já acompanha bem a administração e é vereador em exercício. Acho que é a pessoa ideal para estar fazendo esse trabalho. Olha, eu acho que a partir do momento que tivemos aí, né, a nomeação do secretário e tudo mais, né, o que estão ligado às passas no caso, aí vai ficar muito melhor, porque como nós somos apenas nós três inicialmente, né? Mas com a participação dos secretários, isso logicamente né, são coisas mais específicas no caso, então já seria muito melhor também. Né? Edgar também falou do diálogo que tem e terá entre o Legislativo e o Executivo. Com certeza, né? o fato de a gente ter convivido com vários vereadores que foram reeleitos, né? eu acho que isso ajuda bastante. E uma coisa que eu sempre falo, né? durante o período eleitoral, nós temos as nossas cores partidárias. Né? A partir do momento que você se elege e tudo mais, aí acho que as cores têm que ser um pouquinho de lado e trabalhar em prol da cidade. Serão três meses para que o prefeito eleito conheça de fato como será o seu começo de governo em 2017. Em tempos de crise, ele sabe que não será fácil e precisará apertar o cinto das contas públicas. É claro que a gente vai tomar pé da situação a partir de agora, mas a gente sabe que vai ter que enxugar, vai ter que apertar o cinto e vai ter que manter um regime de bastante responsabilidade fiscal. Coisa que o prefeito Hamilton já tem cumprido nos últimos dois anos, é, que a gente tem acompanhado um pouquinho a distância, mas tá, acredito que as coisas estejam sob controle. Perguntamos para o prefeito Hamilton se depois de 16 anos no governo quase oito de sua gestão, se o sentimento era de dever cumprido. Sem dúvida, sem dúvida. Como o próprio prefeito eleito comentou, uma, uma segunda gestão bastante diferente da primeira, onde nós tínhamos uma capacidade de investimento muito alta, e essa segunda gestão com dois anos de uma crise profunda, que ainda deve se arrastar por um período de 2017, mas que fizemos com a maior responsabilidade possível. Muito bem. É, chama a atenção né, o tom né, do discurso. Né? Se as campanhas políticas fossem realizadas nesse tom, né, acho que aí sim a gente ia começar a ver uma mudança de fato na política. Né? Um tom tanto de reconhecimento daquele que venceu né, em relação ao trabalho que foi realizado pelo outro, também o, o acolhimento daquele que está no, no poder agora ao, a quem está chegando. Né? Isso é muito interessante. Aí me lembra um pouco o seu destaque também, Ícaro. É, da, da questão dos peregrinos que estão pela rodovia Dutra, a Igreja Adventista montou em Taubaté uma tenda para atender os peregrinos católicos que estão passando pela rodovia Dutra. Então, essa, eu acho legal, essa matéria vem, esse tom de conciliação, esse tom de colocar acima qualquer tipo de diferença em prol de um objetivo comum, é o que mais me chamou a atenção nessa matéria aí do Haroldo, e lembrei desse essa questão <risos> dos adventistas e dos católicos ali na rodovia Dutra. Sim, é. Desculpa. Eu acho que a cidade não pode parar, né? Então, independente da, da, das cores partidárias, né? Eles devem... O princípio democrático deve ter essa continuidade, né? Um deve, é, teve, tem que ter essa equipe de transição. E isso é natural e saudável para a nossa cidade e para a população inteira de Jacareí. O próprio Isaías, é, complementando isso que você falou, ele diz que o bem é o bem comum, é o bem da cidade, né? Independente de ter pessoas da oposição ou não, serem partidos diferentes, eles vão lutar pelo bem da cidade, inclusive mesmo com os vereadores que foram eleitos que são é, da oposição, todos eles querem o bem da cidade, é isso que eles vão tentar fazer nessa transição, lutar pelo bem da cidade independente de ideologia. 
É muito importante a transição, a, é, independentemente dos aspectos políticos que envolvem uma disputa eleitoral, né? Existem, é claro, as questões administrativas da cidade, como muito bem falou o Ícaro, essas não podem parar. E um grupo de moradores se reuniu com o objetivo de proporcionar um dia das crianças especial lá na região da cidade de Salvador. O repórter Daniel Mendes nos traz as informações. O Dia das Crianças para moradores do bairro Cidade de Salvador e região será muito especial. Isso porque os moradores se organizaram para realizar o Dia das Crianças Solidário. Para falar mais sobre este assunto, estou aqui com um dos organizadores, Danilo de Almeida. Danilo, como é que será esse evento? Esse evento, a comunidade, a região tá, se, se uniu ali para te dar um dia de alegria para a criançada, que nesse dia não ia ter nada e a gente resolvemos se unir, nós da comunidade, e fazer. Vai ter bastante brincadeiras, é, muitas empresas estão se comovendo, e ajudando a gente também, levando aí, vai ter bolo para criançada, doces e muita gincana. E além de show musical também, que a gente conseguiu ali a parceria aí de uma dupla sertaneja lá que vai estar cantando lá pra gente. Então vai ser bem legal, é para as crianças e as crianças precisam mesmo de um dia especial, um dia de alegria e é nós da comunidade se reunimos para fazer essa, esse dia acontecer. Bom, além dos brinquedos, além da música, é, vocês vão ter ali um momento muito especial também com um bolo, né? Como é que foi feita a realização disso? Como é que é, as pessoas podem também contribuir, que eles ainda podem contribuir para esse evento, né? Então, a comunidade se reuniu, todo mundo, e cada um ajudou com alguma coisa, ou uma farinha de trigo, açúcar, e a gente vai fazer um bolo de 5 metros, para estar... Tá ajudando aí para as crianças no dia das crianças. É um dia especial, é um dia que a comunidade se sensibilizou bastante e a gente quer fazer esse dia ficar marcado aí na cabeça dessas crianças que precisam, às vezes, de um olhar, de uma ajuda. E por isso a gente está pedindo aí a contribuição ainda da, da, da comunidade. Quem puder nos ajudar ou com refrigerante, que tá, estamos precisando com a ajuda com refrigerante, ou você que trabalha com uma empresa de festa, tem algum brinquedo, uma cama elástica, ou algum, alguma coisa puder nos ajudar também, estamos aceitando e aí a gente está contando muito com a participação da comunidade e também dos empresários da região. Quantas crianças mais ou menos vocês estarão atendendo com os brinquedos? Quantas crianças? Qual é a previsão? São 700 crianças da região né? É, e a gente espera ainda ampliar isso aí porque tem muitas crianças que uma conta para outra e acaba indo na festa. Então, no, no momento, 700 crianças. E a gente está precisando muito da ajuda da, da sociedade, da ajuda do pessoal do Estado de Salvador, do Santa Marina, Parque dos Príncipes, Vila Real. Juntar todo mundo para a gente fazer uma grande festa para as crianças, para as crianças ficarem muito felizes, ter um dia especial. Que é isso a nossa intenção, é dar um dia diferente para essas crianças. Então, só para confirmar, então, quando é que acontece, qual o horário e onde vai ser? Então, o evento vai acontecer no dia 12 de outubro, a partir das 3 horas da tarde, na rua Rosalina Guerra de Miranda, cidade de Salvador. Vocês, todo mundo da região, da comunidade, quiser participar, pode ir, vai ser muito bem recebido, vai ser bem legal. E a gente conta aí com a participação de todos, porque é um evento que vai ficar marcado aí na cabeça de cada criança que vai estar indo nesse evento. Certo, parabéns pela iniciativa, muito obrigado pelas informações. Então, só para confirmar, o evento acontece no bairro Cidade de Salvador para os moradores da, de toda a região, no dia 12, às 15 horas, na rua Rosalina Guerra de Miranda. E quem quiser mais informações, pode ligar no telefone do Danilo, que é o 988751094. Daniel Mendes, para a TV Câmara Jacareí, a TV Pública da Cidade. Muito bem, ficou aí o recado do Danilo, que é um telespectador da TV Câmara e nos procurou para trazer é, essas informações sobre esse Dia das Crianças Solidário. É isso, TV Câmara, TV Pública da Cidade, nós estamos aqui abertos para a população, para você que está nos assistindo, trazer informações, nos trazer pautas e informações para que a TV possa cobrir o que acontece em Jacareí. E vamos ver então como é que fica o clima hoje e amanhã aqui em nossa cidade? E deve esquentar um pouco aqui em Jacareí, o sol aparece na cidade logo pela manhã, mas a nebulosidade deve vir na parte da tarde. A umidade relativa do ar será de 67%, com 62% de chance de chuva. A mínima fica em 16 graus e a máxima deve chegar aos 28. Amanhã, feriado, o calor aumenta um pouco, a umidade do ar vai marcar 61%, com 58% de possibilidade de chuva. A possibilidade diminui, mas ainda é mais da metade. Os termômetros devem variar entre 19 e 31 graus de máxima. 
Muito bem, agora que você já sabe a previsão do tempo, vamos chamar o Daniel Mendes, que está lá no Pátio dos Trilhos, ele que apareceu agora aí no link, já correu lá para o Pátio dos Trilhos, na verdade era uma gravação. E ele tem informações, aí tem um convidado que vai nos falar de uma opção de lazer para as crianças no feriado de amanhã. Daniel, qual é a dica que você traz para nós? Sem retorno aqui, tá? A cidade tem muitas atrações, eu estou aqui com a Iris Yasbeck para falar sobre esse espetáculo que acontece aqui na cidade, Procurando Luiz. Isis, Iris, né? muito bom dia para você. Conta para a gente um pouquinho desse espetáculo, como é que é? Bom dia. Bom, esse espetáculo é inspirado no universo poético do Luiz Gonzaga e com, essa lingu com a linguagem voltada para as crianças. Então tem assim, é, Daniel, o cenário, iluminação, tudo desenhado pensando nisso. E um espetáculo bem, é, ah, é bem divertido, bem musical, né? porque fala do, do Luiz Gonzaga. Então aí vocês vão conferir vários, a gente tem, tem zabumba, tem sanfona, tem triângulo, tem um universo bem, bem do Luiz Gonzaga mesmo, mas voltado para as crianças, o universo poético do Luiz Gonzaga. Então assim, é bem divertido, vale a pena conferir, quem puder estiver em Jacareí amanhã, tem duas sessões. Às 15 horas e às 16 horas. É gratuito, só chegar, trocar o ingresso, retirar o ingresso no Teatro Municipal da cidade. Bom, você falou que é uma peça realmente com uma linguagem bem especial para as crianças. Falando um pouquinho sobre o Luiz, né, contando para as crianças, como é que foi esse desafio de preparar um espetáculo com uma linguagem é, bem adequada para as crianças? O que, como é que vocês tiveram essa preparação, o estudo, como é que vocês fizeram isso? Sim, é, foi, foi bem legal. Foi essa, o espetáculo foi desenvolvido em São Paulo no ano passado e a, o texto foi desenvolvido para esse trabalho. Então o dramaturgo criou um texto é, a partir, da, a partir dos, das cenas, da, da história do Luiz Gonzaga e também com é, uma, um, uma licença poética, né? com bastante imaginação. E a gente conta com a direção do Gustavo Curlat, que é cara muito bacana, muito é, especialista nessa linguagem, tanto da música quanto das crianças. Então, assim, a gente teve um trabalho bem legal, uma preparação corporal, preparação vocal. Então, o trabalho foi bem cuidado, bem desenvolvido para chegar onde a gente chegou hoje. Agora, hoje a gente começa, amanhã a gente começa uma circulação pelo interior de São Paulo, Jacareí é a primeira cidade, depois a gente vai circular por outras cidades, até o final do ano vamos estar rodando aí, com procurando o Luiz pelo estado de São Paulo. Com relação à idade, tem idade mínima para poder estar participando? Como é que está sendo com relação a isso? Olha, a idade é bem relativa, porque depende muito da criança, né? Assim, de quem está mais habituado aí ao teatro, indo com os pais tal. Tem criança bem pequenininha que vai e fica numa boa... Mas as crianças mais velhas curtem também, porque o espetáculo tem uma, uma linguagem bem legal, que eu acho que os adultos também vão curtir. Então não é um espetáculo só para criança pequena, não. Então é um espetáculo para todas as idades. É, a gente recomenda, eu acho que está na recomendação a partir de quatro anos, mas isso é bem, bem, bem relativo, acho que vai bem da, assim, da, da, de cada criança, né? Que a criança está acostumada e o teatro e tal. Mas é bem legal ir, levar, porque a gente vai formando o público já desde pequenininho, né? Verdade. Com relação ao ingresso, tem algum custo esse ingresso? Onde é que a pessoa pode estar adquirindo? Não, os ingressos são gratuitos. É só retirar no próprio teatro, lá na bilheteria do teatro. Então, é um teatro grande, então tem bastante lugar, vão ser duas sessões. É bom chegar um pouquinho antes, né, para retirar, porque é gratuito, mas os ingressos são, são é entrada franca. E lá mesmo no teatro, então, pode retirar o ingresso? Lá mesmo no teatro. Só chegar um pouquinho antes e retirar o ingresso. Tá certo, Luiz. Muito obrigado pelas informações. Bom, então, lembrando, Elton, que a peça Procurando Luiz, esse espetáculo acontece amanhã aqui em Jacareí, em duas sessões, umas 15 horas e outras 18 horas. Então, entrada franca, tem que entrar, chegar com antecedência para poder fazer retirada de ingresso. E o espetáculo acontece no Teatro Municipal de Jacareí, que fica na Avenida Engenheiro Davi Monteiro Lino, número 595, no parque, é, ali no Parque dos Sinos, né? Então, todo mundo está convidado. Então, amanhã, duas, duas sessões, às 15 horas e às 18 horas, procurando Luiz, espetáculo voltado para as crianças. Lembrando que, além desse espetáculo, a Fundação Cultural preparou diversas atrações durante todo o dia. A partir das 10 horas da manhã, aqui no, é, no Parque da Cidade, tem atrações voltadas para as crianças. Tem o, má, é, o mágico Lucas Vieri, várias atrações, brincadeiras, que a criançada também vai poder se divertir um pouquinho antes e daqui seguir, então, para o teatro. Voltamos ao estúdio com você, Elton. 
Muito bem, confirmando então ali na sala Ariano Suassuna, no Educa Mais Jacareí, ao lado da rodoviária municipal. Muito bem, logo, logo mais, depois do intervalo, vamos receber o vereador reeleito Fernando da Ótica Original, que vai estar aqui no estúdio batendo um papo conosco. Não saia daí, o Bom Dia Jacareí volta já. Estamos de volta com o Bom Dia Jacareí e já está conosco o vereador Fernando César Ramos, Fernando da Ótica Original, nascido em 7 de julho de 1969 na cidade de Jundiaí, aos 7 anos de idade, mudou-se para Jacareí, onde formou família com Luciana e teve seus dois filhos, Nicolas e Samuel. Fernando é comerciante na cidade e candidatou-se a vereador pela primeira vez em 2008. Em sua segunda tentativa, em 2012, foi eleito com 2.131 votos. Nas eleições desse ano, obteve 2.503 votos e voltou à Câmara como o segundo vereador mais votado da cidade. Bom dia, vereador. Seja bem-vindo ao Bom Dia Jacareí. Bom dia, meu querido. Uma satisfação estar aqui para a gente bater esse papo gostoso, né? Entendeu? E pode... Vamos começar a bater esse papo aí que com certeza a população quer saber mais da, da, do nosso mandato, das coisas que a gente tem em mente para elaborar, né? Bem, vereador, o senhor, a gente viu aí, é, tentou em 2008, em 2012 foi eleito, agora reeleito. O senhor teve mais votos do que na primeira, é, na primeira vez que entrou nessa da atual legislatura. Ao que o senhor atribui esse aumento nos seus votos? Olha, na verdade, a primeira é, vez que nós saímos é, candidato foi uma coisa interessante que aconteceu, né? Porque eu fui o mais votado da chapa porém não entrei por causa do, do coeficiente, né? que o coeficiente não deu e tal, enfim. Então, uma experiência muito diferente, né? uma experiência que dói, vamos imaginar assim. Né? Aí depois nós saímos candidato de novo, enfim, e aí a gente foi eleito e dobramos até, inclusive, a votação da, da, da primeira candidatura, né? mas eu atribuo isso primeiramente a Deus, né? e em segundo a população que entendeu a nossa mensagem, entendeu o nosso projeto e foi lá na urna e digitou né, o apoio para que a gente pudesse estar representando a população. Vereador, o senhor também é comerciante, né? tem óticas. Como que o senhor faz para conciliar? É possível ser vereador e andar pela cidade, fazer o trabalho né, de, de, de fiscalizador e legislador e ainda assim dar conta do comércio? Olha, na verdade o que acontece é o seguinte, nesse momento a gente tem que ser meio mágico, né? a gente tem que trabalhar bastante, tem que acordar cedo, não é brincadeira. Realmente, as minhas tarefas aumentaram bastante, mas muito mesmo. Tá? Então, às vezes, por exemplo, que nem eu, eu, sou um, um, eu estou um vereador que eu trabalho muito com rede social, né? o Facebook, o WhatsApp. E, às vezes, a gente vara até a madrugada, respondendo, conversando, né? porque realmente a gente tem que se desempenhar. Agora, não é fácil, realmente é, 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 bem, é bem pesado, mas a gente está aí para representar o povo e tem que caminhar nessa linha, né? Porque o povo elegeu a gente para que a gente pudesse trabalhar em prol deles, né? Certo. Bem, vereador, nós saímos aí às ruas e ouvimos algumas pessoas que têm questões aqui para o senhor. Vamos conferir a primeira delas. Eu gostaria de saber quando que é que ele vai arrumar aqui, né? É para acabar com esses lixos que o povo joga aqui, né? É a dona Sandra aí do Jardim Olha, do Vale. Olha, a dona Sandra do Jardim do Vale, né? Quero até mandar um abraço para ela. E dizer o seguinte, que essa praça do Jardim do Vale é uma praça que comporta uma reforma bem, bem bacana, que vai ficar bonita, né? Então, ali a gente tem lutado até para a questão de capina, coisa simples, que infelizmente a administração né, que está aí não tem dado conta. E também a questão de empossamento de água, falta de iluminação. Então, agora com essa nova gestão, né, o nosso novo prefeito, o Isaías Santana, a gente vai sentar e vai discutir para que a gente possa trazer melhorias ali, sim, que aquela população merece, aquela praça, se der um trato nela, nossa, vai ficar a coisa mais linda do mundo. Vereador, se a gente é, tentar analisar, assim, por cima, né, eu sei que o senhor fez muitos pedidos de informação, requerimentos, solicitações, indicações, o senhor conseguiria dizer é, a maior parte delas em que área de atuação que foi gerada essa demanda da sua atuação de vereador? Olha, na verdade, eu é, estou um vereador que eu, eu até falo para o pessoal, né? eu sou aquele, aquele vereador que bate panela, né? Eu vou para cima, eu cobro realmente, 
Tá? A gente vai no local, faz as filmagens, eu faço documentação toda, vou até o departamento e cobro forte. Então, a questão dos atendimentos, dos retornos, eu acredito que praticamente em todas as áreas, né? desde um buraco na rua, uma poda de árvore, mas o que me chama muita atenção é a questão da saúde. A questão da saúde, por exemplo, eu sou aquele vereador que vou até a Santa Casa e cobro. E por incrível que pareça, eu entro assim e não, desculpa, eu não peço licença. Né? Eu já vou entrando e tal e, e ninguém vai me barrar, porque na verdade eu já vou direto na superintendência, converso com o superintendente, se caso ele não estiver lá, eu vejo quem está no local dele respondendo por ele, para que a gente possa ver de fato o que o cidadão está sofrendo. Porque são inúmeros fatos, sabe? como, por exemplo, a questão de um senhor de 80 anos de idade que estava com o pé todo necrosado, né? até a canela, necrosado, e relato da enfermeira que a enfermeira estava tirando o bicho do pé dele com a pinça. Pra você ter uma ideia da situação que estava esse senhor sofrendo. Então, um caso que marcou bastante, né? dentre tantos que eu já fui cobrar, e aí eu fui lá, fiz uma frente e tal, por quê? Porque precisaria fazer uma amputação, da, da, dos pés dele, né? Porque não tem mais condição. E aí aquela enrolação, 15 dias, esse senhor sofrendo lá, ele ficava só numa posição na cama, porque o sofrimento era muito grande. Então é, eu fiquei muito feliz, porque depois que a gente foi, fez a intervenção, a Santa Casa tomou as devidas providências, né? Mas é chato, porque a gente tem que ir lá para acontecer isso, eu acho que não precisaria, né? Chegar nesse ponto. Então eu acredito que a saúde é um ponto que dá muita satisfação porque você trabalha direto com o ser humano, né? E o ser humano é a nossa bandeira. A gente tem até no nosso partido, Partido Social Cristão, que é o ser humano em primeiro lugar. O senhor realmente foi marcado por uma, uma fiscalização bem forte em relação ao atual governo. Essa fiscalização vai continuar agora que o senhor faz parte da base do governo? Olha, na verdade é o seguinte, tudo é muito novo para mim, né? Porque até então eu estava na oposição. Por que, que eu estava na oposição? porque a gente via vários pontos, inúmeros pontos da atual administração que não condizia com aquilo para que o que eles foram eleitos para fazer. Então, agora o que acontece? Como a gente está ah, do lado do prefeito eleito, eu acredito, espero que isso aconteça, que ele nos atenda, que ele tenha as portas abertas para que a gente possa trazer melhores condições, condição de vida né, para a população em todos os sentidos. Agora, é natural que se caso eu ver que também é, não está sendo atendido à altura, aí a gente vai ter que também adotar uma nova postura, né? Mas eu acredito que isso não vai acontecer, eu acredito no potencial do, do nosso prefeito, o Isaías Santana que foi eleito, né? Eu acredito que vai ser um mandato assim que vai ajudar muito a população. Bem, vereador, vamos conferir aí mais uma pergunta da população. A única coisa assim é mais assim mesmo, os aparelhos, para a gente fazer uma ginástica aqui perto de casa, né, mais perto. Mas, demais, o bairro aqui é muito bom. A dona Rosa está contente lá com a Cidade de Jardim, mas fala da questão da, dos aparelhos de ginástica. É, a Cidade de Jardim, é, é, ela está falando dos aparelhos de ginástica, mas eu tenho uma, uma reivindicação muito forte no Cidade de Jardim, que é o quê? Que é com relação à pavimentação. Né? O Cidade de Jardim está precisando de um, de um recapeamento geral, lá muito buraco no bairro. Né? Agora, a questão das academias ao ar livre, essa é uma condição do quê? Que o governo anterior trabalhou em cima das emendas parlamentares. Ou seja, são aquelas emendas que os vereadores conseguem, com os seus deputados estaduais e federais, trazendo para o município, para fortalecer o orçamento do município, e aí para ser empenhado ah, na construção da na implantação das academias ao ar livre. Eu também fui um vereador que, nesta, nesse mandato, eu trouxe para Jacari 500 mil reais por intermédio do nosso deputado eh, federal, que inclusive quero agradecê-lo, o deputado Gilberto Nascimento, tá, que enviou para cá 500 mil reais, porém o prefeito não deixou eu encaminhar esses 500 mil reais, ou seja, por eu estar na oposição, então eu não tive a liberdade de dizer, olha, eu quero que esses 500 mil reais vá para tal setor. Então, aí o que acontece? A gente ficou, vamos dizer assim, meio que engessado, né? E é natural que eu não ia dizer, olha, então é, vou mandar a, a verba de volta. Não, eu falei, então tá bom, não tem condição de, de indicar, não tem problema, então que ajude a cidade e veja o que é melhor, né? Mas a gente vai lutar, sim, para trazer mais emenda parlamentar para cá, para que a gente possa, quem sabe, estar tá atendendo essa demanda que são as academias ao ar livre. 
Muito bem. Vereador, o senhor falou da questão da oposição. É, nós tivemos uma mudança agora né, para a próxima legislatura. É, no, no momento, o prefeito eleito Isaías Santana, ele não tem a maioria dos vereadores. Né? Os vereadores eleitos, até esse momento, até o dia 1 de janeiro isso pode mudar, é. ainda ele não, não tem a maioria. O senhor, no começo desse, dessa legislatura, o senhor fazia parte da, da base, poucos meses depois o senhor foi para a oposição e passou toda a legislatura sendo de oposição. É, minoria também aqui na minoria, Câmara. É. Agora o senhor está na situação, o senhor faz parte da bancada né, de sustentação do próximo prefeito Isaías Santana, mas no momento também estão em minoria. Como é que o senhor está vendo esse mapa político aí da Câmara? Olha, na verdade o que acontece? Você tocou num assunto muito bacana. No começo eu estava na base da, da situação, na base do governo Hamilton. Eu fiquei durante três meses lá, tá? Mas qual era a minha proposta de ir para a base desse atual governo? é para que eu pudesse ter uma abertura e trazer benefício para a população. Então, quando eu vi que nem uma faixa de pedestre, uma pintura de uma faixa de pedestre, eles conseguiam me atender, então eu ia ficar lá para quê? Né? Então, ficou uma coisa assim muito, muito difícil de a gente acompanhar isso. Eu acabei não entendendo isso, eu falei, olha, então não tem motivo de eu estar aqui. Um outro detalhe também, que na ocasião entrou em votação uma, um projeto de lei de autoria do prefeito Hamilton, para promover uma extensão da concessão da ambiental, que é a empresa que faz coleta de lixo, poda de árvore, vai só na cidade, enfim. E me chamou muita atenção porque a ambiental tinha 20 anos para explorar a cidade e eles estavam querendo dar mais 15 anos para a ambiental. Então, isso eu não, não concordei também. Então, também foi aí a gota d'água quando eu rompi com o governo e falei, olha, não dá para caminhar do lado de vocês... Eu não, não, não tenho esse pensamento. Então, eu vim para o quê? Para a oposição. Dentro da oposição, eu falo assim, que é, eu fui uma oposição ferrenha, estou uma oposição ferrenha, né? Porque eu não concordo com essa, esse posicionamento desse governo. Agora, eu imagino o quê? Que com a, o, a eleição né, que foi ganha pelo prefeito Isaías Santana, o povo acreditou nele, acreditou no projeto dele, eu estou do lado dele. Eu acredito que nós vamos conseguir trazer agora a maioria, entendeu? Para estar tá junto com o nosso grupo. Até porque a fala dele, ele quer, ele não quer uma divisão na Câmara, ele quer uma união na Câmara. E eu acho que isso daí é muito importante, porque o prefeito, ele precisa da Câmara Municipal para ele ter um, um governo tranquilo, porque senão ele encontra muito bloqueio. Trava aqui. Os Trava problemas. aqui, né? Entendeu? Então o que, que a gente quer? A gente não quer nada demais. O que nós queremos? Queremos que o prefeito. Né, atenda a população dentro dos quesitos, lógico, a gente sabe que tem as limitações, mas ainda que não consiga atender, que abra uma discussão, abra, vamos dizer assim, é, um link com a população, coisa que esse atual não, não fazia, um governo muito trancado, governo fechado, governo de gabinete, né? então eu espero que agora o nosso prefeito Zé Santana possa ter esse, esse diálogo aberto com a população. Né? Se não dá, dá para fazer, explicar o porquê não dá para fazer. Simplesmente não é olhar para a população e falar, olha, não dá para fazer. Então, aí a, a população fica sem resposta. Né? Agora, vereador, é uma bandeira que o senhor é, levantou bastante nessa legislatura foi com relação à cobrança de pedágio é, da praça aqui de Jacareí. O senhor foi contra, é contra que seja cobrado dos moradores da cidade de Jacareí. Sim. Só que a gente sabe também que a CCR Nova Dutra é, é competência da União. Então, a cidade fica... É, o município não tem como é, ficar combatendo isso se é competência da União. Essa próxima legislatura, o senhor vai continuar batendo nessa tecla? E se vai, é, vai ter mudança na estratégia? Porque a gente já viu que todos esses quatro anos não, não, resu não teve resultado. É. Como é que o senhor pretende resolver então, isso? Então, na verdade, o que acontece é o seguinte. O que chama atenção né, é que esse governo atual, eles nunca fizeram uma frente tá, com a CCR Nova Dutra, com relação a até mesmo ir e entrar com processo, entendeu? Né, ir pelo campo jurídico e tentar trazer esse benefício para a população. Porque não é admissível. Como pode a placa de Jacareí ter que pagar para entrar e para sair da cidade? Isso é um abuso, gente. Isso aí é um, eu intitulo como uma vergonha. Eu sempre falo que é uma vergonha, né? Então, a estratégia que nós vamos adotar agora é o quê? Eu quero também fazer uma frente com o nosso prefeito eleito, Isaia Santana, que, por, 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 por sinal, ele também é advogado, né? É um excelente jurista. Eu acredito que nós vamos encontrar um caminho para que a gente possa trazer essa discussão à tona de fato e quem sabe a gente conseguir 
fazer com que a cidade de Jacareí seja contemplada no sentido das placas de Jacareí não serem cobradas. Porque você perceba o seguinte, que a parte é, do São João, né, da, do lado esquerdo do, do Rio Paraíba, é um lado da cidade que, queira ou não, atrasou o seu crescimento. E eu atribuo que, que esse atraso de crescimento também está inteiramente ligado à cobrança abusiva do pedágio. Então, nós vamos continuar assim. Inclusive, também, eu já estou fazendo uma ponte com o nosso deputado federal, Gilberto Nascimento, para ver o que, que a gente consegue para que a gente possa trazer isso à discussão e, quem sabe, sair vitorioso nisso daí, né? Vereador, vamos aí conferir, então, mais uma, question... mais uma questão, a última questão aí da população de Jacareí. Eu queria fazer uma pergunta para o vereador na Fernanda Ótica. O que, que ele pretende fazer para a área da saúde, não? Principalmente porque é, casos de oncologia, né, que a gente está assim mais próximo de ver, tem muita, assim, demora, né, as pessoas que, que necessitam, né? É um sofrimento, assim, danado para essas pessoas, né? Muito bem, vereador. A questão da, da, da oncologia, né, eu, eu em particular, eu tenho, assim, uma, uma experiência muito grande, até porque a minha mãe, ela faleceu com 49 anos de idade, teve um câncer na mama, enraizou na coluna, sofreu muito, sabe? Então, é, é uma coisa que faz parte da minha vida, né? Agora, o que chama atenção é o quê? Como que pode essa administração ter deixado inúmeras vezes de pagar o Hospital São Francisco? E aí o Hospital São Francisco teve que diminuir os atendimentos, tá? Aí agora o que me deixa também muito feliz é o quê? É que o prefeito, o qual a gente apoiou e está eleito, também tem um projeto grande dentro da saúde, que no caso seria deixar três postos funcionando 24 horas, que vai desafogar a Santa Casa... Então, esse é um projeto que deixa a gente feliz. Voltando à questão da oncologia, o que, que nós temos que fazer? Fazer também uma frente com os nossos deputados para tentar trazer emenda parlamentar, ajudar essa área que tanto sofre, não é brincadeira. A gente sabe que há meses atrás o São Francisco deixou de atender é, casos da prefeitura de, de pescoço para cima, ou seja, só atendia... É, situações oncológicas de pescoço para baixo. Então imagina, que que a gente, qual a leitura que a gente tem nesse sentido? É que as pessoas que têm câncer do pescoço para cima estão esperando simplesmente a morte. Isso é muito triste, isso dói. Então a gente vai fazer sim uma frente forte com relação a essa situação. A gente sabe que resolver tudo, eu diria que praticamente é um, um desafio muito grande, né? Mas eu acredito que a gente pode amenizar e vou sim, inclusive, vou continuar lutando nessa área para que essas pessoas possam ser contempladas. Fazer uma pequena, desculpa só um pouquinho, Sibeli, fazer uma pequena pausa aqui no bate-papo com o vereador e com a Sibeli, pois é a hora de saber as notícias do esporte. E Carol Leal é quem nos traz as informações. Olá, bom dia. O Jacareí Futsal perdeu mais uma partida da Copa Paulista. Dessa vez, o time recebeu o Grêmio Mogi em casa na sexta-feira passada e foi derrotado por 2 a 1. Jacareí está na última posição do Grupo B com um ponto em três jogos realizados. O Jacareí Rugby teve duas partidas neste fim de semana. No Campeonato Paulista de Desenvolvimento, o time B do Jacareí enfrentou o SPAC B e, apesar de vencer a partida por 19 a 17, não conseguiu avançar a final do torneio. Os jacarés irão disputar o terceiro lugar contra o Armada no dia 29 de outubro em casa. O time principal do Jacareí massacrou o Rio Branco por 51 a 7 e conseguiu vaga na final da Taça Tupi, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro de Rugby. Com a vitória, o time irá brigar pelo acesso à primeira divisão com a Poli no próximo dia 29 de outubro. Afinal, Será em campo neutro e o mando deve ser divulgado pela Confederação Brasileira de Rugby nas próximas semanas. E a gente vai ficando por aqui. Na sexta-feira a gente volta com mais. Um grande abraço! Voltamos aqui então com o vereador Fernando, da Ótica Original. Sibeli tem uma questão para o senhor, vereador. Vereador, o senhor sempre fala nos seus discursos que o comércio do centro está morrendo também por conta dos estacionamentos, por causa da crise, talvez, mas por causa dos estacionamentos que dificultou, dificultou bastante o comércio aqui na região central. Eu queria saber o que, que o senhor pretende na próxima legislatura, é, interagindo também com o novo prefeito, como é que se, vocês pretendem é, resolver essa situação? Sibeli, olha, antes de comentar a respeito disso, eu queria frisar o quê? A questão da importância do comércio. 
O comércio, a gente pegar cada quarteirão da cidade, é uma indústria. Né? Então, você pega um quarteirão, é muitos postos de trabalho que o comércio oferece. Então, perceba que a gente é, viu que esse prefeito, ele foi muito para o lado da indústria. E, por sinal, foi uma propaganda tremenda, que as indústrias acabaram não vindo, outros que vieram, é, prometeram vários postos de trabalho e não foi o que foi prometido. Enfim, agora com relação à Zona Azul, tá, eu é, indiquei sim para o prefeito é, Hamilton para que ele pudesse, nos horários fora de pico, liberar o estacionamento, porque eu acredito que isso daí iria dar um oxigênio para o comércio. Outra coisa também que eu indiquei várias vezes, por todos esses anos, para que ele pudesse fazer um enfeite de Natal, para que ele pudesse fazer um enfeite no dia dos pais, dia das mães, dia dos namorados, enfim, para trazer mais movimento para o nosso município. Eu também é, indiquei para que ele pudesse fazer ações para que a população não saísse para consumir em outras cidades, ou sim, mostrasse a importância para a população de que a, o que é, é, que é importante a população é, comprar aqui no município, porque isso também gera impostos para o município e acaba fortalecendo o orçamento da cidade. Mas, infelizmente, todas essas indicações, todas essas reivindicações, é, nós não tivemos ouvido, ele, ele não ouviu. Você tem expectativas de que agora, com esse novo governo... Eu creio que sim, né? Essa é uma proposta também. Eu já fiz essa indicação para o Isaías, inclusive, ele levou isso para, para debate na televisão, conversou, colocou no plano de governo dele com relação a liberar é, as vagas de estacionamento da Zona Azul nos horários que forem fora de pico. Eu acho que vai ajudar bastante. Vereador, essa questão do estacionamento é sempre muito polêmica, é. né? A gente pegando como exemplo a Rua Barão de Jacareí, onde hoje não é mais permitido o estacionamento, não tem nem vaga de Zona Azul. Hum. A gente já conversou aqui com alguns especialistas de mobilidade, as pessoas falam que às vezes... O problema ali na Barão, por exemplo, é no momento de fazer a baliza para estacionar, que aí você acaba parando o trânsito, é. e isso, o trânsito chega até a ponte, assim, assim né? é. exagerando, mas como resolver isso? Também levando em consideração que a ideia da Zona Azul é que você tenha a rotatividade nas vagas, para não acontecer, por exemplo, chega ali uma pessoa que trabalha na Barão, parar o carro ali, o carro ficar o dia todo parado ali, aí você vai ter menos possibilidade ainda de estacionar do que com a Zona Azul. Como é que equaciona tudo isso? Vaga, rotatividade, espaço para estacionar? Na verdade, o que acontece é o seguinte, esse projeto, que foi um projeto do, do prefeito Marco Aurélio, o início desse projeto era o quê? Era para promover a rotatividade na área central. E aí, eu não sei se ele viu que, que o, o, a arrecadação aumentou, eu não sei qual que foi a proposta dele. Eu não entendo o que, que aconteceu na cabeça dele. Ele começou a expandir a zona azul também, nas áreas fora do centro. E aí ficou um caos, porque não tinha onde parar. Agora, com relação às vagas de estacionamento, olha, eu jamais, eu vou ser sincero, a minha assessoria até fala, não fala isso, vereador, não fala isso, que isso daí, né? A população não vai gostar. Mas eu tenho que falar, eu, se eu, se eu fosse prefeito na época, né? Eu jamais colocaria, é, 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 tiraria as vagas do centro. Não tiraria, nunca tiraria. Por quê? porque a gente tem que ver as consequências. E é aquilo que eu falei. Por exemplo, hoje, uma das demandas enormes que eu tenho no gabinete, mas enorme, é pelo Facebook, pelo WhatsApp, no gabinete, é o quê? Vereador, por favor, me arruma um posto de trabalho, eu quero trabalhar, eu preciso trabalhar. E o que é isso? Isso é reflexo do comércio. O comércio demitiu muita gente, muita gente. Você pode ver o procedimento cirúrgico que foi feito na antiga rodoviária. Só ali naquela leva foi muita gente mandada embora. Tá? Então, eu acho que o quê? Eu acho assim, que a gente tem que criar uma cultura onde o pedestre tem que ter mais favorecimentos. E os automóveis têm que ir se adequando. Então, eu, percebo, eu penso assim, que o quê? É, tem que voltar, sim, os estacionamentos, entendeu? Teria que voltar nos horários que não fossem de pico. E quem sabe até estudar uma volta. Eu sei que agora vai ser muito difícil... Porque a população quer o quê? Quer sair de casa 5 é, para as 9 e andar 10 quilômetros e chegar 9 horas no serviço. Não tem como. A gente tem que colocar dentro da, da cabeça do município o quê? Uma consciência de que tem que sair mais cedo de casa. Não tem jeito. Né? A tendência é essa. Agora, é lógico que também tem que ser feito um projeto de um anel viário na cidade 
fazer a ligação, por exemplo, da, da, do Vila Branca, né? Com lá embaixo, lá no Veraneijal, tá? Quer dizer, então aí isso daí vai desafogar o trânsito. Você vê uma outra coisa também que a gente tem um problema sério, é com relação à saída ali de Jacareí pelo Vila Branca, quando você vai adentrar a Dutra, ali só tem uma faixa, quer dizer, fica um caos aquilo ali. Então é um desafio, mas eu acredito que vai dar sim para fazer alguma coisa nesse mandato aí e, e vamos contar que o nosso prefeito aceite as nossas é, indicações. Bem, então vamos esperar então pelo próximo, pela próxima legislatura, né, o vereador que volta à Câmara Municipal, agora como base do prefeito, do futuro prefeito é. Isaías Santana. Gostaria de agradecer a presença da Sibele, também agradecer a é. tua presença aqui no Bom Dia Jacareí, Obrigado. vereador. Agradecer ao Daniel Mendes, que está lá no Pátio dos Trilhos, e também ao Ícaro Leal, que esteve aqui com a gente. Chega ao fim, então, o Bom Dia Jacareí, dessa terça-feira, dia 11 de outubro. Lembrando que, em virtude do feriado de amanhã, a 33ª Sessão Ordinária de Câmara será realizada na quinta-feira, dia 13 de outubro. O Bom Dia Jacareí volta na sexta-feira, com a presença da vereadora eleita Lucimar Ponciano, do PSDB. Confira a reprise desse programa às 11 da manhã, daqui a pouquinho, ou em nosso canal do YouTube, youtube.com.br TV Câmara Jacareí. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela companhia e nos vemos na sexta-feira.